Okay, Lektion 9, Seite 99. So war das. Okay? So, so war das. Im Unicafé, also 4a, im Unicafé, was hat Daniel, was hat Tina gemacht? Hören Sie und kreuzen Sie an. So, wir haben Statistik lernen. Eine Prüfung machen. Die Prüfung ist ein, ist ein Examen. Ja. Fußballspiele, in der Bäckerei arbeiten und im Studio trainieren. Trainierst du? Workout, ja. So, wir hören jetzt äh, Daniel und Tina. The Bluetooth device is ready to pair. Hallo Daniel, du bist ja immer noch an der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Aber du bist ja auch noch da. Da hast du recht. Aber jetzt, am Semesterende, habe ich so viel Arbeit. Ich habe bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung in Statistik vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Und was machst du jetzt? Gehst du noch trainieren? Nein, ich habe heute schon ein bisschen Fußball gespielt. Ich brauche einfach Bewegung. Und du? Was hast du heute gemacht? Heute früh habe ich schon meine drei Stunden gearbeitet. In der Bäckerei am Hauptplatz. Und dann war ich im Studio und habe trainiert. Wie oft arbeitest du da in der Bäckerei? Montag bis Freitag, immer von 6 bis 9. Da verkaufe ich Brot. Ich muss Geld verdienen. Aber sag mal, du bist so schnell mit deinem Studium. Warum denn? Ja, weißt du, ich habe vor meinem Studium schon gearbeitet. Was hast du denn vorher gemacht? Also, was hat Tina gemacht? Und was hat Daniel gemacht? So, Moment, Moment. Wir sprechen mit dem Perfekt. Im Perfekt, ja. Also, Tina hat Tina hat Statistik gelernt. Tina hat Statistik gelernt. Und eine Prüfung machen. Daniel hat eine Prüfung gemacht. Fußball spielen. Daniel hat also Daniel hat Fußball gespielt. Ja. In der Bäckerei arbeiten. In der Bäckerei arbeiten. Ja, I need always a G. Und im Studio trainieren. Dina, 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 Dina,
No, passieren, das ist eine Exception. Wir haben drei Verben. Sein, bleiben, passieren. They are with the verb to be. And the other one in ihren, like probieren, trainieren, they are with the verb to have. Okay? We are fotografieren. Ich habe fotografiert. Also most of them have haben. Only passieren is with them. So, also wir haben understood that. Wir gehen jetzt zu 5a. Was hat Daniel vor dem Studium gemacht? Hören Sie und ordnen Sie zu. So, try to do it by yourself. And then we will listen to the audio. You have to always take care if you have haben or sein in the first part. So if you have haben, it can be an accusative verb or a remaining verb. If you have sign, it has to be a verb of movement. So see your verb at the end in the participle slide. What do you have? Also 5a, was hat Daniel von dem Studium gemacht? Hören Sie und hören Sie zu. So, what did you write? Also ich habe nach der Schule D Arbeit bei einer Bank gefunden. Dann? Fünf Jahre später bin ich? Nein, Deutschland nicht. Nach Australien gefahren. Nach Australien gefahren. Drei. Also er ist in Australien. Ich bin ein Jahr lang in Australien geblieben. Ich bin ein Jahr lang in Australien geblieben. Vier. In Australien habe ich viele nette Leute getroffen. Ja, in Australien habe ich viele nette Leute getroffen. Fünf. Dann bin ich wieder. Dann bin ich wieder an die Universität. Er ist immer noch in Australien. Er ist in Australien jetzt. Wieder nach Deutschland. Ah, dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Ja. Und sechs? Zurück in Deutschland bin ich an die Uni gegangen. Ja, bin ich an die Uni gegangen. So, wir hören das jetzt. Das war schwierig. schwierig. Aufgabe 5a. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Dort habe ich eine Lehre gemacht und fünf Jahre lang gearbeitet. Aber das war nicht so gut. Ah ja. Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. Das war eine tolle Zeit. Und ich bin ein ganzes Jahr in Australien geblieben. Ich habe viele neue Freunde getroffen. Ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet. Und dann? Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Und jetzt studiere ich. Ah. Deswegen bist du so schnell mit deinem Studium. Naja, weißt du noch nicht. Nette Leute, nette Leute. Nice people. Nette Leute. Okay. Also wir haben hier die Partizip 2 Formen, ja. B, markieren Sie die Partizip Formen in 5a, notieren Sie das Partizip 2 und die Infinitiv. So, kommen ist gekommen. Mhm. So, wir haben gehen ist gegangen, gegangen. fahren, gefahren. Gefahren. finden, gefunden, ja, treffen, getroffen, getroffen. 
und äh, bleiben. Geblieben. Geblieben. Also ich hast du Dose. Ja. Gut. So, wir gehen zu 6a. Und wir machen das für heute fertig mit 6a. Was haben Sie schon gemacht? Machen Sie ein Interview mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, notieren Sie. So, wir haben zur Schule gehen, bei Arbeiten, in Leben, nach Fahren, einen Job finden und an die Uni gegangen. Oh, gehen, sorry. So, the first is already done. Wo bist du zur Schule gegangen? Ja, in grün, ja. The green uh, sentence is your question. Wo bist du zur Schule gegangen? Die Antwort ist in Pune. Ich bin in Pune zur Schule gegangen. So now we are making question and we try to answer. So wir haben bei und arbeiten. So, welche Frage können wir hier haben? Wo bist du arbeiten? Nein. Nein. Wo bist du arbeiten? Nein. Warum? Arbeiten ist kein wahrer Wohnen. Wo hast du? Wo hast du? Gearbeitet. Gearbeitet. Wo hast du gearbeitet? Und wir können jetzt mit bei antworten. Also bei. Also, wie antworten wir da? Ich arbeite. Ich passt. Ich 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 bin. Wait, I'm the of movement. Is that you say, Bin? No. Ich. Say. It's the same, it's the Ich habe bei. Ich habe. Ich habe. Bei Firma. Bei Firma. Firma. Ja. Gearbeitet. Gearbeitet. You have to know now when to use. Haben, I want to use that. Gearbeitet. Dann, in und leben. So, leben, I tell you, is a regular verb. Is it a verb of movement? Leben? No. no. Is it an accusative verb? Nein. So, it is a remaining verb. So, which support verb do we need? Hat. Haben, not hat, but haben. So, also, how could be the question? Wo? Wo hast du? It's a regular verb. Wo hast du? Gelebt. Wo hast du gelebt? Ja, gelebt, regular. So the answer will be? Ich habe in Pune gelebt. Ich habe in Pune gelebt. Everybody understand Leben, ja? Ja. So, nach und fahren. Also here if we have a verb, we have a verb of movement, be careful, and last week we have learned a verb of movement with preposition. Okay, the preposition is not, uh, it's not a preposition of last week, we had a wechsel preposition, okay? But Never mind, we have a verb of movement. Which preposition I will have? I will have wo or wohin? Wohin. 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 Ja? Wohin bist du gefahren? Gefahren. Wohin bist, bist du gefahren? So the now, after now, what do I need? I have told you so many times. Ich bin... 
Na? Zu. Wait, zu. We have na. So you are restricted with na. Na, uh, yeah. We need a preposition. No, the na is a preposition. Articles. No, an act are not have an article. This is a this is a point. When do you use now with fahren or gehen? Nach Hause gefahren. Nach Hause gefahren, okay, we can have that. Ich bin nach Hause gefahren. Or how do you say to India, to Germany? Nach Indien gefahren. So I am repeating it, but please know that it's like nach Hause und zu Hause. I want now that you know it. Because this is a thing I've repeated, I don't know how many times. So, so now you will use with the country. I have told it. Can, country without article. Or with a city. Okay? City. So I will say nach Deutschland, to Germany. And city nach Mumbai. Find it somewhere, writing it right in, in red, in yellow, in green, or whatever, it, but it has to be found, like nach Hause und zu Hause. Yeah. This is when you use it now. So now you have countries also with articles. What will you use here? You cannot use that. Then you will have the in. Okay? So in the Schweiz. Country with article. And that has to be known now. For everyone we need. Ich fahre, oh, ich bin in die Schweiz gefahren. And you have to know when to use wohin and when to use wo. When we have a verb of movement, it will be always wohin. When we have a verb of stationary position, it will be always wo. And we have seen that last week. Yes. Independently now from the vexel preposition. Okay, let it be your side. But verb, movement, wohin, stationary position, wo. So, also, einen Job finden. Welche Fragen können wir hier haben? Hast du einen Job gefunden? Hast du einen Job gefunden? Ja, ich habe einen Job gefunden. Oder was hast du gefunden? And we can put in the answer einen Job. Was hast du gefunden? So, how do you answer that? Ich? Ich habe ich einen, Job Job gefunden. einen Job gefunden. Und an die Uni gehen, so this is the same as die Schule gehen, we can have it here. So here, even if, also here, I uh, have to give an explanation. We have the verb gehen and I just have to go in. With a verb of movement. Now I have to contract it, me, and I have to say wo. So there is a, 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 a reason for that. So, wohin bist du gegangen? Is clear. Okay? Bist du gegangen? So, ich sage, ich bin. 
in the shul in the garden, okay? But I can also ask, who bis tu, who bis tu, an der Schule gegangen? So here you will have A to B. This is very important that. That has to be here for the void. Yeah? Mm -hmm. But if I ask now, wo bist du an der Schule gegangen? It will be, if I say, ich bin in Pune an der Schule. Oh, an die Schule, sorry. An die Schule gegangen. Yeah. Oder an die Uni, an die Schule. An die Schule gegangen. Gegangen. So, if I have Pune, it is A. Yes. It is a city. This is a place, one place. And so you have to see what the answer will be. If you will have a, verb, a movement, as so you are here and you go there, you will have uh, Wohin. Okay? If you have the look, as a punctual location, you will have Wo. Here we can say it is a, almost like, uh, like last week, we have the Yin. And the Yin is a vexed preposition. Okay? Yeah? Here we have the accusative. Remember? Last week. And here, uh, we can have, uh, we have to tell Pune is a, a dative, even if we have gegami. This is a tricky thing, yeah. I know it. For you, it's a tricky thing, yeah. Uh, the most important than Pune, it is A. You don't go from A to B. So I have to have Vo, even if I have a verb of Pune. But I remain in the city of Pune. So where did you go to school it is? Okay? In Pune. In Pune. But here it is, where did you go? Where to did you go? I go, I went to the school. Or oh, I have gone to the school. Mm -hmm. So I was here and I go there. So this is a tricky thing, yeah? Uh, I wanted to have told it. And so when you change location, you will have going. When you don't change the question, you will have, uh, even if you have a problem. We go, we go to school in a city normally, yeah? We cannot have another verb, a verb of session in position. I cannot have. I have to have a verb of movement. Right? So, and you will have an adaptive. <coughs> This is a dative. So, so they don't explain it, yeah? They put it in, uh, simply in the book and the teacher has to try to manage, yeah? This is why we are here. I hope you have understood. Vohin is always related to a movement like that. Vo is always when the movement doesn't exist. Doesn't exist, there is no movement, it's one city. So when you learn German more and more, you will come, you will understand it. And I, you have to understand it. But now it's uh, only uh, verb of movement, we will avoid verb of session in position, we will have go, and this is very restricted. But there are so many other possibilities, yeah? Okay. Okay, we stop it for today. Huh?